வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் இது வந்து நம்ம பிவோட் டேபிளில் மூணாவது பாட் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடியே இருக்கிற ரெண்டு பாட்டை பார்க்கலீங்கன்னா கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் ப்ளஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் அந்த ரெண்டு பாட்டோட லிங்க்ஸ் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு இந்த பாட்டை வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகே நம்ம வந்து இந்த பாட்டுக்கு இந்த பாட்டில் என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள் இது இதில் ஒரு மூணு முக்கியமான விஷயம் பார்க்க போகிறோம் மூணுமே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த அளவுக்கு நம்ம பிவோட் டேபிளில் பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு இந்த மூணு இந்த வீடியோ ப முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே நம்ம வந்து பெருசாக இன்ட்ரோடக்ஷன் தர தேவையில்லை ஸோ இதெல்லாம் டேட்டா இன்சர்ட் போங்க பிவோ டேபிள் பிவோ டேபிள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்களா ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா இது மாதிரி வந்துடும் ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக தெரியும் ஓகே நம்ம வந்து இப்போ என்ன போகணும் ஸ்டேட்டாக தூக்கி இங்கே ட்ராப் பண்ணிக்கிறேன் கேட்டகரியை தூக்கி இங்கே ட்ராப் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து யூனிட் ப்ரைஸை வந்து ஒரு சாம்பிளுக்காக இதில் ட்ராப் பண்ணிக்கிறேன் இதில் ஏன் ட்ராப் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் அதனால் இதை பற்றி அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறது கிடையாது இப்போ இதில் வந்து மூணு விஷயத்தில் வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கால்குலேட்டட் ஃபீல்டு அதாவது இந்த டேட்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா இருக்குது டேட்டாவில் வந்து குவான்டிட்டி இருக்குது யூனிட் ப்ரைஸ் இருக்குது பட் வேணால் டோட்டலாக எவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிருக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ சேல்ஸ் அப்படின்னா ஈக்குவல்ஸ் திஸ் ஒன் இன்டு ஹெச் டூ என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதான் டோட்டல் சேல்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த இதில் பண்ணி ஃபார்முலா ட்ராக் பண்ண வரும் பட் அது பிவோட் டேபிளில் எப்படி கொண்டாடுறது இது வந்து இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டேட்டாவிலே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க பட் ஆனால் நம்ம பிவோட் டேபிளில் கொண்டாடணும் ஸோ வந்து ஸோ சீட்டை வந்து நேம் ரீநேம் பண்ணிக்கிறது பெட்ரு அப்போ ஈஸியாக எடுக்க முடியும் பிவோட் டேபிள் ஆ ஓகே இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இங்கே வந்துருச்சா இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து நான் டோட்டல் அதாவது சம் ஆஃப் சேல்ஸை வந்து கொண்டாடணும் அப்படின்னு இது சம் ஆஃப் ப்ரைஸு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் ப்ரைஸ் இருக்குது ப்ளஸ் வந்து இது சம் ஆஃப் யூனிட் ப்ரைஸ் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி டோட்டல் எவ்வளோ சேல்ஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம கொண்டாடணும் ஸோ வந்து இந்த டேட்டாவை கூட சம் ஆஃப் ப்ரைஸை கூட நம்ம தூக்கிடலாம் எதுவுமே தேவையில்லை பட் எக்ஸாம்பிளுக்கு மட்டும் நம்ம இதை வச்சுக்கலாம் ஸோ ஆப்ஷனுக்கு போங்க போயிட்டு ஃபார்முலாஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு கால்குலேட்டட் ஃபீல்டு அப்படின்ட்டு இருக்கும் இந்த கால்குலேட்டட் ஃபீல்டை வச்சு தான் நம்ம என்ன கால்குலேஷன் வேணாலும் பிவோட் டேபிளுக்குள்ளேயே பண்ணலாம் அதாவது பிவோட் டேபிள் எந்த டேட்டா இல்லைனாலும் பரவாயில்ல நம்ம வந்து அதை கால்குலேட்டாக கால்குலேட் பண்ணி பிவோட் டேபிளே டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கலாம் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு என்ன வேணும் சம் இதை டைப் பண்ணிக்கோங்க எஸ் யூஎம் ஆஃப் சேல்ஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க இதான் வந்து இந்த இடத்துல நேம்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதான் வந்து ஹெட்டரில் வரும் நம் ஜூம் பண்ண முடியல என்னை பார்ப்பு போப்பன் ஆகிருக்கனால சம் ஆஃப் சேல்ஸ் ஒரே ஒரு சன் க்ளோஸ் கூப்பிட்டு ஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மறுபடியும் ஒரு டைம் சொல்கிறோம் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார்முலாஸ் கால்குலேட்டட் ஃபீல்டு இதை வந்து இங்கே வச்சுக்கோங்க சம் ஆஃப் சேல்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணும் அது டேட்டாவில் இல்லை அதனால் நம்ம மேனுவலாக கால்குலேட் பண்ணும் சம் ஆஃப் எஸ்ஏஎல்இஎஸ் ஓகேவா ஆட் கொடுக்காதீங்க ஆட் கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே போயிடும் நம்ம கால் கால்குலேட்டர் இதான் இங்கே தான் ஃபார்முலா இருக்கணும் டைப் பண்ணிட்டு தான் ஆட் கொடுக்கணும் ஈக்குவல்ஸ் ஜீரோ வந்து இது பண்ணிக்கோங்க இப்போ சம் ஆஃப் சேல்ஸ்னு நான் என்ன ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி யூனிட் ப்ரைஸ் இன் செல் செலக்ட் பண்ணுங்கள் யூனிட் ப்ரைஸ் இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபீல்ட்ஸில் இன்செட் ஃபீல்டு யூனிட் ப்ரைஸ் இங்கே வந்துருச்சா மல்டிபிளிகேஷனுக்கு எக்ஸல் என்ன ஸ்டார் அடுத்தது வந்து யூனிட் ப்ரைஸ் இன்டு குவான்டிட்டி இது ரெண்டையும் கொடுத்தா தான் சம் ஆஃப் சேல்ஸ் இதுதான் ஃபார் ஃபார்முலாவில் நம்ம கரெக்டாக டைப் பண்ணிக்கலாம் எது மாதிரி வேணுமா குவான்டிட்டி இன்டு யூனிட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் சேல்ஸ் அது வந்து பேசிக் எல்லாத்தையும் தெரியும் ஸோ அது வந்து ஆட் கொடுங்க ஆட் கொடுத்துட்டிங்களா இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஆட் கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே வந்து டிஸ்பிளேயில் ஆட் ஆகிக்கும் டேட்டாவில் அங்கே இல்லைனால் ஓகே கொடுங்க ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சம் ஆஃப் சேல்ஸ் வரும் இப்போ நீங்கள் வந்து அது சம் ஆஃப் யூனிட் ப்ரைஸை தூக்கி இங்கே போட்டால் கூட இது வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்குது இதுதான் வந்து சம் ஆஃப் சேல்ஸ் அதாவது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வருது இது வந்து நான் ஒரு சாம்பிளுக்காக நான் கொடுத்தேன் நீங்கள் வந்து எப்படி வேணாலும் கால்குலேட் பண்ணலாம் எதை வேணாலும் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் எதை வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ஒரு கால்குலேட்டட் ஃபீல்டை வந்து கொண்டாட முடியும் இது வந்து இந்த சினாரியாவுக்கு இது வந்து மிகப்ப
பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தஞ்சு ரோஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா இருக்குது நான் வந்து எனக்கு டெம்ப்ளேட் வேணும் நான் வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் நான் ரிப்போர்ட் அனுப்பணும் மே ஒரு ஹையர் லெவல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அனுப்பணும்னு வைங்க எனக்கு வந்து ஒவ்வொரு ரிப்போர்ட்டும் தனித்தனியாக ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிக்கணும் நான் வந்து அதை அப்படியே காப்பி பண்ணுவேன் அப்படியே பேஸ் பண்ணுவேன் அப்படியே மெயில் அனுப்புவேன் அது மாதிரி ஆட்டோமேட் பண்ணணும் அதுதான் டெம்ப்ளேட் க்ரியேஷன் அது வந்து நம்ம நினைக்கிறது இது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் இப்போ ஆந்திர பிரதேசத்துக்கு மட்டும் நான் தனியாக அனுப்பணும் அருணாச்சல பிரதேசத்துக்கு தனியாக அனுப்பணும் அஸ்ஸாமுக்கு தனியாக அனுப்பணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் எப்படி அப்படின்ட்டு ஆனால் நீங்கள் வந்து என்ன பெட்டராக இந்த இடத்துல க்ரியேட் பண்ணாதீங்க இதை வந்து இங்கே க்ரியேட் பண்ணாலும் சரி தான் புதுசு புதுசாக சீட்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அங்கே க்ரியேட் பண்ணாலும் தான் நான் இங்கே ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் வேணால் ஒரு புதுசாக சீட்லேயே ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ வந்து இருபத்தாறு ஸ்டேட்டுக்கும் டீட்டெயிலாக இருபத்தாறு சீட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க சீட் க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் ஒன்று இப்படி க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா போய் அதை சொல்லி தரேன் அப்புறமே ஸோ வந்து இந்த இடத்துல வந்து இதில் கொஞ்சம் பொறுமை வேணும் ஆனால் வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ பேட்ரிஸ் இருக்குது கிரிட் லைன்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு ஆந்திர பிரதேசோட டேட்டா மட்டும் வேணும் இங்கே வந்து என்ன நம்ம வந்து இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ண லேட்டாக அப்படின்னா நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இப்போ ஆந்திர பிரதேசில் பேட்ரியோட ஆந்திர பிரதேசோட டே டேட்டா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் காப்பி பண்ணி இதையும் இங்கே பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா இப்போ வந்து ஆந்திர பிரதேசோட சம் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து எப்போதுமே எனக்கு அது மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கணும் சம் ஆஃப் சேல்ஸ் அதாவது பிவோ டேபிள்லேயும் ஆந்திர பிரதேசம் ஃபில்ட்ரு போடுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஃபில்ட்டரில் போயிட்டு ஆந்திர பிரதேசம் மட்டும் செலக்ட் பண்ணாலும் வரும் ஆனால் வந்து இந்த ஃபில்ட்டர்லாம் எதுவுமே போடாமல் தனித்தனியாக டேட்டா அப்பத்தையாக நான் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் நான் இம்மிடியட்டாக சென்ட் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத தான் இந்த டெம்ப்ளேட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ சம் ஆஃப் சேல்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈக்குவல்ஸ் பேட்ரியோட சம் ஆஃப் சேல்ஸ் என்ன வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி சிக்ஸில் இருக்குது பி சிக்ஸ் என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா இது மாதிரி வந்துடுதா இப்போ ட்ராக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் பட் ஆனால் இதில் ஒரு இஷ்யூ இருக்குது நான் இப்போ இப்போ இந்த ஒரு பியோர் டேபிள் இருக்குன்னு வைங்க பியோர் டேபிளில் டிசைன் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபீல்ட் லிஸ்ட் வரட்டும் ஃபீல்ட் லிஸ்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் எதோ ஒரு வேல்யூ தூக்கி எங்கே எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு தூக்கி போட்டுனு வைங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்பிளேல வந்து சம் ஆஃப் சேல்ஸ் காட்டலை சம் ஆஃப் குவான்டிட்டி காட்டுது என்ன காரணம் அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ பி சிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ தான் இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம வந்து ஃபார்முலாக வச்சு தான் இங்கே புல் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து இது வந்து இஷ்யூ இந்த இஷ்யூ வரக்கூடாது அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை இது பண்ணிக்கோங்க டெலிட் பண்ணிக்கோங்க டெலிட் பண்ணிட்டு ஈக்குவல்ஸ் இன் கண்ட்ரோல் எஸ்கே போடுங்க சம் ஆஃப் சேல்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மற்றதெல்லாம் தூக்கி போட்டலாம் ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான ஸ்பேஸ் நமக்கு கிடைக்கும் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் பக்கத்தில் கொண்டு வந்துக்கிறேன் கண்ட்ரோல் வி ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து ஈ இங்கே ஈக்குவல்ஸ் கொடுங்க கொடுத்துட்டு போயிட்டு இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணுங்கள் பேட்ரிஸோட வேல்யூ இந்த வேல்யூ தானே வேணும் இங்கே பார்த்திங்களா எப்படி ஃபார்முலா அதுவே ரைட் பண்ணிச்சு பார்த்திங்களா கெட் பிவோ டேபிள் டேட்டா சம் ஆஃப் சேல்ஸ் இந்த வேல்யூலேருந்து ஸ்டேட் ஆந்திர பிரதேச கேட்டகரி பேட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதுவே செலக்ட் பண்ணிடுச்சு என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபுல் ஆயிடுச்சு ஸோ இதை வந்து ஃபார்முலா எப்போதுமே டபுள் கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில் ஆகும் நமக்கு தெரிஞ்சது கிளிக் பண்ணால் தப்பான வேல்யூவை புல் பண்ணுது ஏன் தப்பான வேல்யூவை புல் பண்ணுது அதுக்கு ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்டகரி பேட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் ஆந்திர பிரதேஷ் ஓகே ஏன்னா ஆந்திர பிரதேஷோட டீட்டெயில் நம்ம எடுக்கிறோம் பட் வந்து கேட்டகரி வந்து பேட்ரின்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதே டேட்டாவை புல் பண்ணுறப்ப வந்து ரெஃபரன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது ஏன்னா பேட்ரிஸ்னே நம்ம டைப் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ஒரு செல்லை ரெஃபர் பண்ண அப்படின்னு நம்ம சொல்ல கிடையாது பேட்ரிஸை ரெஃபர் பண்ண அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த பிரச்சனை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி எப்படி ஃபார்முலா எடிட் பண்ணுறதுனு சொல்லியிருக்கேன் கிளிக் பண்ணுங்க இதை கிளிக் பண்ணிட்டு பேட்ரிஸை வந்து எடிட் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு வந்து இது ரெஃபரன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகணும் ஸோ வந்து
சரி ஓகே இப்போ வந்து அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இப்போ ஆந்திர பிரதேஷ்னு இங்கே இருக்குது நான் வந்து இதை வந்து கோவான்னு மாற்றணும்னா இங்கேயும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா புல்லாக ஆகணும் இதை வந்து நான் டிஃப்ரெண்ட் சீட்டில் வச்சுக்குவேன் வேணுங்கிறப்ப நான் காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணி டெம்ப்ளேட்டை நான் வந்து சாம்பிளுக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட் கிரியேட் பண்ணுறேன் இது சிம்பிள் டெம்ப்ளேட் நாங்கள் நீங்கள் காம்ப்ளஸ் கூட வேணும்னா பில்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வந்து உங்களுக்கு டேட்டாவை பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் சரி ஓகே இப்போ வந்து இங்கே ஆந்திர பிரதேசங்கிறத வந்து மறுபடியும் ரெஃபரன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் ரெஃபரன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல சப்போஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஜி பீகார்னு வச்சுக்கோங்க பிஐ ஹெச்ஏஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பீகாரில் வச்சுட்டு இங்கே போயிட்டு ஆந்திர பிரதேஷ் பீகார்னு சேஞ்ச் பண்ணணும் இங்கே சேஞ்ச் ஆகலை அது எப்படி சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இது பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு இந்த ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் போயிட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க டி ஃபோர் என்ட்ரு கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பார்த்திங்களா இப்போ ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகும் பட் ரெஃபரன்ஸ் எரர் வருது என்ன காரணம் அப்படின்னா டி ஃபைவ் எப்போதுமே வந்து லாக் பண்ணணும் ஃபார்முலாவை நான் ஆல்ரெடி ரெஃபரன்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் அதில் வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் லாக் பண்ணுறது எஃப் ஃபோர் கொடுத்து டி ஃபோர் லாக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ வந்து நான் அந்த ஃபார்முலா அங்கே கீழே ட்ராக் பண்ணால் கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து பீகார் அதாவது இந்த இடத்த இந்த டி ஃபோரை மட்டுமே தான் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணும் அதான் நமக்கு தேவையும் கூட ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா ஃபுல்லாகிடுச்சு ஸ்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் சேரர் வருது என்ன காரணத்தினால ரெஃபரன்ஸ் சேரர் வரு வருது அப்படின்னா பீகார் அப்படிங்கிற டேட்டாவை போய் பார்க்கணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு பே பேட்ரிஸ் லைட் பல்ப் சோலார் பேனல் தான் இருக்குது ஸோ அதோடய டேட்டாவை மட்டும்தான் இங்கே வந்து புல் பண்ணி கொண்டாந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கு மீதி ரெண்டு இல்லாதது வந்து ரெஃபரன்ஸ் சேரர் காட்டுது ஸோ இப்படி தான் வந்து நீங்கள் பில்ட் பண்ணலாம் இதை வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இதை காப்பி பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் சீட்ஸில் வச்சுக்கோங்க நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படி சினாரியாவோ இது ரெஃபரன்ஸ் சேரராக காட்டுது இது ரெஃபரன்ஸ் சேரராக எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அதை வந்து அது மாதிரி நீங்கள் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா நான் இன்னொரு டைம் கூட சொல்கிறேன் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு டைம் சொல்லிடலாம் ஏன்னா வந்து இது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்க வந்துருக்கும் நினைக்கிறேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது ஈக்வல்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க போயிட்டு பிவோ டேபிள் இருக்கா பிவோ டேபிளில் கொடுத்துக்கோங்க என்டர் ட்ராக் பண்ணுங்கள் ட்ராக் பண்ணால் கரெக்டாக வராது என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த ரெஃபரன்ஸ் பேட்ரிஸுங்கிறத மட்டும் ரெஃபர் பண்ணி வருது அதுக்கு பதிலாக பேட்ரிஸை நீ ரெஃபர் பண்ண வேணாம் செல்லை ரெஃபர் பண்ணு அந்த செல்லில் இருக்க என்ன வேலையும் அதை ரெஃபர் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஏ பிசிடிஇ இ லெவன் ஸோ இ லெவன் டைப் பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு கொடுங்க சார் இ எஃப் லெவன் இப்படி சிடி இங்கே பண்ண தப்பாக ரெஃபர் பண்ணிடுது எஃப் லெவன் ஓகே டேட்டா வந்துருச்சா என்ட்ரு கொடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக டேட்டா வந்துருச்சு இப்போ வந்து நான் இங்கே வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ண பண்ண அதுவும் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்னா ஸோ வந்து இங்கே ஆந்திர பிரதேஷ் அப்படின்ட்டு பிவோ டேபிளில் போயிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிகிட்ருக்காத நான் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறேன் அதை வச்சுக்கிட்டு நீ பிவோ டேபிளில் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டேட்டா புல் பண்ணிட்டு வா அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்கிறதுக்கு இதை கிளிக் பண்ணிடுங்க என்டர் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தப்பாக தான் வரும் மறுபடியும் போயிட்டு இந்த எஃப் டன்னை லாக் பண்ணிவிடுங்க லாக் பண்ணால் தான் ரெஃபரன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு முடிஞ்சு போச்சா ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம பண்ணோம் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா இது நம்ம ரெண்டாவது இது பார்த்துட்டோம் மூணாவது இது இருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் ஃபார்மேட் பண்ணலாம் அது நான் எப்படின்னு சொல் இது ஆல்ரெடி வீடியோஸில் பண்ணால் ஸோ வந்து அது நம்ம அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பண்ண தேவையில்லை ஸோ இப்படி பண்ணிக்கலாம் ஃபார்மேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஏதாவது எரர் வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இஃப் எரர் வேல்யூ வந்து கொடுத்துருங்க கமா கொடுத்துட்டு இஃப் எரராக வந்தால் என்ஏ அப்படின்ட்டு ரெஃபரன்ஸ் எரராக அந்த எரர் இந்த எரர்லாம் சொல்ல வேணாம் எனக்கு வந்து என்னன்னு டைப் பண்ணி விடு நான் நாட் அப்ளிகேபிள் அப்படின்னு டைப் பண்ணி விடு இப்போ ட்ராக் பண்ணி விடுங்க பார்த்தீங்களா என்னென்னு வந்துடுது ஸோ வந்து இதான் அட்வான்ஸ்டு எக்ஸல் நம்ம வந்து நம்ம சினேரி சினாரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக வந்து இது பண்ண முடியும் இப்போ வந்து பழசில் வந்து அந்த டேட்டாவில் இருந்து அதாவது ஒரிஜினல் டேட்டா நான் இந்த டேட்டா இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டேட்டாவில்
நான் டேட்டா வேலிடேஷன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை நான் ஒரு தனியாக வீடியோ சொல்கிறேன் ஏன்னா வந்து இது பிவோர் டேபிள் இதில் வந்து டேட்டா வேலிடேஷன் கொடுத்தீங்கன்னா டிராப் டவுன்லேருந்தே செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப் இப்போ வந்து இதை வந்து ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க பீஹார் டெம்ப்ளேட் அப்படின்றங்க இது மாதிரி நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா எத்தனை சீட் வேணாலும் போட் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி வச்சிடலாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தேவைப்படுறப்ப நீங்கள் எதையுமே சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை இப்போ இங்கே ஏதாவது டேட்டா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னு வைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சம் ஆஃப் சேல்ஸ்லேயும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ வந்து டோட்டல் வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கும் நீங்கள் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணி மந்த்லி சென்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம் இதை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு வேணால் நான் மேக்ஸிமம் நான் கொஞ்சம் சீக்கிரம் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நீங்களும் கிரியேட் பண்ணலாம் எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்த்துருந்தா நீங்கள் ஒரு வேளை டைம் ஆகுதுன்னா கூட இங்கே ஒரு ஆஃப் டே அரை அரை நாள் ஆகுதுன்னா கூட அதை கிரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் வேலையை மிச்சப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும் டெய்லி ஒரு நாள் ஆகிற வேலையை நீங்கள் வந்து கால் மணி நேரத்தில் நீங்கள் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அந்தளவுக்கு எஃபிஷியண்டான இது எக்ஸல் சரி ஓகே நான் மூணாவது ஒன்று சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அது என்ன அப்படின்னா சரி ஓகே இப்போ வந்து ஆந்திர பிரதேசில் நம்ம வந்து பேட்ரிஸில் வந்து இவ்வளோ யூனிட் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ வந்து நான் இந்த வேல்யூ வந்து எந்த ரோலாக எந்த காலத்துலேருந்து நீ புல் பண்ணி கொண்டாந்த அப்படின்ட்டு எனக்கு சொல்லு அந்த ரோவோட டீட்டெயில் மட்டும் அனுப்பிவிடு சம் பர்பஸ்க்காக அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் போயிட்டு ஒரிஜினல் டேட்டாவில் போயிட்டு ஃபில்ட்ரு போட்டு அதில் எடுக்கணும்னா தேவையில்லை இந்த இடத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணிங்கன்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆந்திர பிரதேசில் பேட்ரிஸு கூட கம்ப்ளீட் டீட்டெயில் வந்து அந்த ரோலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக புல் பண்ணி கொண்டாந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை மட்டும் நீங்கள் நான் இந்த அதாவது இந்த வேல்யூ வந்து எங் இந்த பியோர் டேபிளில் வேல்யூ இந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி மூணுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூனிட் ப்ரைஸோட சம் தான் அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி மூணு அதை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் இந்த வேல்யூவை எங்கெல்லாம் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி மூணு ஆட் பண்ணி கொண்டு வந்தோம் அந்த வேல்யூ எல்லாத்தையும் புல் பண்ணி ஒரு சீட்டில் தனியாகவே கொடுத்துரும் அதை நீங்கள் அனுப்ப வேண்டிய எங்களுக்கு அனுப்பலாம் இது வந்து நான் இந்த எக்ஸாம்பிளோட சினாரியோ உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு சினாரியோ எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி